nilipokuwa na Nairobi Hospital eh alikuja makamu wa rais wakati huo Samia Suluh Hassan kuja kunisalimia hospitalini na alikuwa balozi wa, wa Tanzania nchini Kenya mheshimiwa Kibi Chan sasa ni waziri na ambiwa ni waziri wa kitu fulani Tanzania na walikuja viongozi wengine wa mkubwa tu rais mstaafu Ali Hassan Mwinyi waziri mkuu mstaafu Mzee Joseph Sinde Warioma jaji mkuu mstaafu mheshimiwa Chande Hoffman na wengine wengi nilipokuwa ukaya na tikio ubelgiji balozi wa Tanzania alikuwa anakuja kutembelea hospitalini alikuja mara ya pili siku mbili tatu baada ya kukuzwa kazi na makubwa kwa hiyo spika wa bunge la Tanzania anasema tutafute bunge sasa tupia alipo inaweza ikakupa ikakupa wazo ni aina gani ya watu waliokuwa wanaongoza Tanzania katika kipindi hiki Mungu ametuficha mambo mengi sana. Zipo siri nyingi sana ambazo hatuzijui. Moja wapo ni siri ya mateso, ugonjwa na kifo. Haya ni mambo ya kawaida yanayotupata binadamu, lakini ni mara chache sana tunapata tafsiri halisi ya kwa nini tunateseka. Kwa nini wenzetu wanaweza kutupitisha katika tanuru la moto? Kwa nini baadhi ya binadamu wanaweza kufurahia mateso ya binadamu wenzao? Na si tu kuyafurahia wakati mwingine wanaweza kutengeneza mateso ya wenzao. Na wakati unaumia wao wanafurahi. Kwa nini? Hatujui kwa nini tunaumwa, ugonjwa au tuseme maradhi mbalimbali. Leo una afya nzuri, leo ni mzima, kesho uko kitandani. Magonjwa mengine yanasababishwa na uzembe wetu, mengine yanasababishwa na mazingira tulimo, mengine yanasababishwa na wengine. Mengine ni kwa sababu tu ya hulka ya binadamu na maumbile yetu. Kugua ni jambo la kawaida. Lakini kwa nini tuumwe? Kwa nini tuugue? Kwa nini tusibaki na afya nzuri mwanzo mpaka mwisho? Siri yake haijawahi kupatikana. Sana sana wataalamu wamejitahidi kupata tiba ya kupunguza hizo kero zinazotusumbua na wakati mwingine tiba zinashindikana tunakufa tunazikwa na ni kweli wote tutakufa kila mtu kwa njia yake lakini sisi ambao hatujafa bado tuna fursa ya kujadili haya yanapotokea kwa wenzetu na sisi tukabaki kwa nini? Nasema haya nikijaribu kufikiria miaka mitano iliyopita tarehe saba mwezi wa tisa elfu mbili kumi na saba saa saba mchana tundulisu akapigwa risasi nyumbani kwake Dodoma akiwa anatoka bungeni anakwenda kula chakula cha mchana ni tukio lisiloweza kusahaulika katika historia ya Tanzania. Halitafutika na limeacha kovu na alama chafu katika siasa za Tanzania, katika utawala wa Tanzania. Limeacha maswali mengi na mafunzo makubwa sana. Hilo lilitokea saa saba. Lakini saa mbili kabla ya hilo kuna kitu kingine kilitokea. Siku hiyo hiyo tarehe saba mwezi wa tisa elfu mbili kumi na saba ikulu ya Dar es Salaam saa hiyo tano asubuhi rais John Pombe Magufuli alikuwa anapokea ripoti kutoka kwa maprofesa aliyokuwa amewakabidhi majukumu ya kuandaa ripoti maalum kwa ajili ya kumshauri juu ya mambo ya madini na wakati anazungumza na kamati hiyo Hotuba yake ikawa inarushwa mubashara nchi nzima alikuwa anawalaumu baadhi ya watu na mmoja ni huyu ambaye alikuwa ameshapewa jina baya msaliti 
Jina hilo alipewa na mashabiki na wafuasi na wapenzi wa magufuli waliokuwa hawataki akosolewe na Tundulisu alikuwa mmoja wa wanasiasa machachari sana wasio ogopa kukosoa hatua zozote za magufuli ambazo kwa jicho la Tundulisu zilikuwa hazivumiliki Tundulisu alikosolewa Tundulisu alitukanwa Tundulisu alivihakiwa na Tundulisu aliitwa msaliti kuna maneno yalimtoroka rahisi magufuli yali mtoroka na maneno haya yamebaki kwenye kumbu kumbu za utawala wa Tanzania na yanahusishwa kwa karibu sana na tukio lilotokea saa mbili baadaye haya hapa yupo mmoja mpigaji kelele kweli tulipojaribu kutrepo zile simu zake kila siku ana, ana, anaandika mpaka message kwa mwanyika Nataka data hii, nataka data hii. Tulipopata print out. That's the government. Unamwangalia tu. Nilipokuwa nikizungumza ndugu zangu kwamba hii ni vita ya uchumi na vita ya uchumi ni mbaya kuliko vita ya kawaida. Vita ya kawaida adui unamuona na saa nyingine msaliti anapowasaliti mkiwa kwenye vita ya kawaida maaskari wanajua kazi yao huwa wanafanya nini Uwezo ukawa msaliti alafu ukawa uka survive tu waliokuepo mtakuwa mnakumbuka jinsi nchi nzima ilivyopigwa ganzi baada ya kuambiwa tundulisu amepigwa risasi haijawahi kutokea katika historia ya Tanzania mbunge yuko Dodoma kazini anapigwa risasi nyumbani kwake mchana kweupe akiwa anaenda kula kwenye gari lake kwenye nyumba yake kuna ulinzi saa hiyo walinzi hawakuwepo kwenye nyumba yake kulikuwa na kamera za CCTV zilikuja kuchukuliwa na polisi baadaye na mpaka leo ninavyozungumza miaka mitano baadaye polisi hawakuwahi kutuambia waliona nini kwenye hizo kamera mpaka leo hivi ninavyozungumza hajawahi kukamatwa mtu yeyote kuhisiwa mtu yeyote kuhojiwa mtu yeyote halijawahi kutoka tamko lolote kutoka polisi au kutoka ikulu au kutoka kwa waziri mkuu na kuchukua hatua yoyote hata ya kudanganya danganya na kamati ya bunge iliyokuwa imeundwa kuchunguza suala hili chini ya Rajab Adad ilizimwa mdomo mambo haya yameacha siri nyingi na baadaye tumekuja kugundua baadhi ya watu walioshiriki katika tukio hili na wenyewe kuna mabaya ya umewapata mmoja mmoja Wengine wamepoteza maisha, wengine wamepoteza viu, wengine wamepoteza kazi. Na mkubwa wao aliyewatuma kapoteza maisha. Na huyu aliyepigwa risasi 16 akakaa kama wiki mbili hajitambui, baadaye akaja kujitambua akakaa hospitali Nairobi kwa miezi minne. Baadaye akahamishiwa katika hospitali za Ulaya, Ubelgiji kwa ajili ya matibabu ya kiwango cha juu. Huyu aliyepigwa risasi 16 na baadaye akafanyiwa operation 25. Huyu aliyefungiwa vyuma kwenye mikono na miguu yake. Huyu aliyekatwa utumbo ukafupishwa kuliko ulivyokuwa awali. Huyu aliyezomewa hata akiwa kitandani, huyu ambaye alivuliwa ubunge, spika akidai kwamba hajui aliko wakati yeye yuko hospitali na kila mtu anajua. Amesimama. 
amepona yuko imara siri ya Mungu ni kubwa sana hatujui kwa nini waliomshambulia baadhi yao wameondoka na kwa nini yeye amebaki hai ni Mungu anajua matukio kama haya ndiyo yanaweza kukufanya utafakari ujumbe ulio katika zaburi ya 138 mstari wa tatu hiyo unayosikia inaimbwa kwamba kuna watu wanaomba na Mungu anasikiliza na baada ya kusikilizwa wanapiga magoti au wanasimama au wanalala chini vyovyote vile wanamsifu na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tulikuomba ukatusikiliza asante sana Mwenyezi Mungu miaka mitano baadaye nasikia kama vile tundulisu ndiye anayeimba wimbo huu ndiye anayeshukuru kwa zaburi hii ndiye anamsifu Mwenyezi Mungu kwa zaburi hii na mimi na shirikiana na tundulisu na watanzania wote popote walipo na wapenzi wa Tanzania na wapenzi wote wa tundulisu kumshukuru kwa hili alilotendewa na Mwenyezi Mungu wewe unawaza nini baada ya kutafakari yote hayo Ti amo